Salut les loulous Alors j'aimerais parler du concept de l'amour en Corée. Dernièrement j'ai regardé quelques vidéos qui parlaient des relations en Corée et notamment des relations entre couples mixtes, ce que les Coréens pensent des, des filles en général, des étrangères. Et j'ai aussi regardé une vidéo d'une euh, jeune fille qui s'est fait euh, tromper de façon vraiment très très vicieuse par son petit copain coréen, et c'était le premier coréen qu'elle rencontrait d'ailleurs, sur internet. Je vous mettrai le lien euh, dans les commentaires, c'est une vidéo qui est vraiment euh, très intéressante à regarder, parce qu'en fait elle est très très représentative de ce qui se passe très souvent en Corée, et notamment concernant les couples mixtes, euh, que vous ayez rencontré votre copain coréen sur internet ou dans la vraie vie, c'est le genre d'histoire que j'ai entendu un millier de fois. Pour vous résumer, pour ceux qui n'ont pas vu la vidéo, euh, donc cette fille a rencontré son copain sur le site euh, Interpals. C'est aussi là que j'ai rencontré tous mes ex et mon copain actuel, pour la petite parenthèse. Et en fait, ils ont entretenu une relation à distance pendant plusieurs mois. Euh, le garçon lui a fait sa déclaration après quelques semaines, mois. Il lui a dit qu'il l'aimait. Ils ont commencé à faire des Skype tous les jours, à s'envoyer des photos. Ils sont devenus vraiment très très proches. Et elle a donc commencé à développer de, des sentiments très profonds pour lui. Et comme elle est hôtesse de l'air, elle a essayé en fait d'obtenir des vols pour la Corée. Et après plusieurs mois, finalement, elle a eu des vols pour la Corée. Et donc elle a pu se rendre à Séoul pour rencontrer pour la première fois son petit copain virtuel. Donc ils se sont rencontrés, ça a été... Euh... Enfin, ils se sont vus très rapidement parce que, enfin, il y a eu un problème de timing, etc. Mais ça a été vraiment des retrouvailles euh, dignes d'un drama, en fait. Donc jusque-là, tout va bien. Et quelques jours après, cette fille-là a reçu des messages sur Cacao ou Facebook, je ne sais plus trop, d'une autre fille lui disant qu'elle aussi était en couple avec le même garçon. Et cette fille, c'était une, une américaine, une professeure de français, qui était à Séoul, et qui en fait sortait avec ce garçon également. Et quand elle a découvert ça, bien sûr, son copain, euh, pris de panique, lui a dit « Non, euh, je suis désolée, euh, c'était une erreur, c'est toi que j'aime, je vais tout faire pour te récupérer. » Et voilà, il lui a envoyé... Un gros gros nounours énorme, un nounours qui fait genre un mètre, un, un mètre de haut et un pendentif avec euh, ses initiales gravées. Donc un truc vraiment très mignon et très 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 touchant. Le genre de gros cadeau qu'on prendrait vraiment pour une vraie preuve d'amour et, et qui vous touche à coup sûr. Et cette fille là donc qui s'est fait tromper, comme elle était restée en contact avec l'autre fille, la professeure d'anglais, elle s'est rendue compte que ce mec avait offert exactement les mêmes cadeaux à sa deuxième copine, c'est-à-dire un gros nounours exactement le même, même couleur euh, même, et exactement le même pendentif, sauf que c'était gravé avec euh, le nom de sa seconde copine. Sa deuxième copine, la prof d'anglais, de, a décidé finalement de lui pardonner et de rester avec lui, et puis par la suite elle a appris qu'il l'avait qu trompé de multiples fois, etc. etc. Donc voilà, en fait les coréens sont vraiment des pros du double jeu, ce sont des pros du mensonge. Et en fait ce qui est vraiment euh, dramatique là-dedans c'est que peu importe ce que va dire, ce que va faire, ce que va vous offrir un coréen, pour autant ça ne prouve rien, vous ne pouvez jamais être sûr de rien. C'est-à-dire que les coréens n'ont pas... Aucun problème en fait de faire dans la démesure parce que je pense simplement qu'en fait euh, déjà les coréens sont très matérialistes donc ça va souvent passer par des choses matérielles, superficielles, ça va être des, voilà, des cadeaux mais les preuves d'amour monnayables j'ai envie de dire D'autant plus, ça, ça vaut vraiment rien ici, j'ai l'impression. Surtout que les, les garçons coréens sont vraiment très habitués à mettre la main en porte-monnaie pour faire des cadeaux les plus, les plus beaux, les plus impressionnants possibles pour leurs copines parce que les coréennes sont très très demandeuses. Euh, et notamment, les coréennes sont du genre voilà, à partager avec leurs copines. Ah, oh, regarde ce que mon copain m'a offert. 
Euh, et puis c'est à celle qui aura le cadeau le plus cher, le plus beau, le plus gros. Donc en fait les Coréens, pas, ça leur pose pas de problème d'aller de, claquer euh, 200 euros pour vous acheter un, un gros nounours. Euh, en aucun cas ça voudra dire qu'il a fait un gros effort et que vraiment il l'a fait parce que c'est vous et que ça, ça a une grosse signification. Pas forcément quoi en fait. Je pense qu'un Coréen en fait, qui veut même juste coucher avec une fille, pour l'impressionner, il peut être prêt à lui acheter euh, un château, et puis une fois qu'il aura eu ce qu'il voulait, et ben, il, va, il va la laisser euh, voilà, comme une vieille chaussette, pour aller en trouver une autre. Et en fait le problème c'est, de mon point de vue, j'ai pas envie de dire que voilà, tous les coréens sont des connards. Le problème il est pas là, le problème c'est pas que les coréens sont des, euh, voilà, des, des connards ou des, des mecs méchants, c'est simplement que le concept de l'amour en Corée, d'après moi, est complètement différent. Et d'autant plus que les Coréens ont vraiment, au niveau des relations en tout cas, ils sont vraiment très égoïstes et très immatures. Mais alors vraiment, ça veut dire que eux, ils vont faire quelque chose sans penser aux conséquences. En fait, c'est vraiment, pour moi, les hommes coréens sont comme des gamins. C'est-à-dire que un enfant va vouloir une sucette, ses parents vont lui dire « Non, tu n'as pas ta sucette, euh, c'est mauvais pour la santé, tu vas avoir mal au ventre, etc. » Mais le petit garçon, lui, il va pas pouvoir s'empêcher, il va attendre que ses parents aient le dos tourné et il va aller chercher sa sucette. Et puis après, finalement, il va se rendre compte qu'il a mal au ventre, que finalement c'était une mauvaise idée et il va regretter d'avoir été chercher sa sucette. Et il va, il va même volontairement aller voir ses parents, il ne va pas forcément cacher le fait qu'il ait fait ça. Il va aller voir ses parents et il va aller s'excuser. Il va dire voilà, j'ai pris la sucette, je suis désolé, j'aurais pas dû, je regrette. Et ses parents voilà, vont le, le rouspéter, vont le rejeter et lui va se sentir mal aimé, ça va lui faire mal au cœur. Et il va, il va tout faire pour récupérer l'amour de ses parents, il va pleurer, il va faire la moue, il va dire qu'il va qu'il ne fera plus jamais, et voilà. Mais en fait, c'est exactement comme ça que réagissent les Coréens. Le Coréen va avoir envie d'une chose, spontanément, il va vouloir disposer, donc il va, il va le faire, sans trop se poser de questions, et une fois qu'il va se rendre compte de l'impact que ça a eu, éventuellement, il va aller se confesser, ou pas, en pensant qu'en reconnaissant son erreur, très naïvement, on va lui pardonner, et que c'est pas si grave au final. Mais c'est totalement faux. Quand on connaît le, la personnalité des, en tout cas des Européennes, enfin des Françaises en tout cas, je veux dire, un mec qui va nous tromper, il a beau se mettre à genoux, euh, pleurer, euh, nous offrir un nounours de 2 mètres de haut, mais je veux dire, mais va te faire voir. Voilà. Alors que je ne sais pas comment fonctionnent les Coréennes, je ne sais pas comment ça fonctionne dans les couples coréens, mais peut-être que, voilà, j'imagine que c'est différent, donc les Coréens continuent d'avoir euh, ce genre de comportement. Et une chose aussi, c'est que, bon je prends la France comme exemple, parce que tous les pays ne sont pas exactement pareils, mais en tout cas en France, c'est vrai que les mots et les actes ont vraiment une valeur. En Corée, ça n'a vraiment rien à voir. Les Coréens ne connaissent pas le poids des mots, et ni le poids des actes. Mais alors vraiment. Parce qu'un Coréen, il peut vous faire une déclaration au bout d'une semaine. Il peut vous dire « je t'aime ». Il peut vous demander en mariage au bout d'un mois. Mais pour autant, ce n'est pas une preuve d'amour. Parce que moi, ce que j'ai remarqué, c'est qu'un Coréen qui va vouloir sortir avec vous et qui va même vous parler de mariage, il aurait très bien pu faire la même chose avec votre copine. C'est juste que simplement, euh, voilà, il est tombé sur vous, vous l'aimez. Il vous aime certainement d'une certaine manière, ça je ne veux pas dire que les Coréens n'ont pas de sentiments, attention. Hein. Mais c'est juste que j'ai vraiment l'impression qu'en fait il y, y a un problème avec ce côté euh, amour euh, de la personne unique. Et qu'en fait ça peut être un peu n'importe qui. Moi j'ai ressenti ça avec mes ex-copains, pourtant j'ai eu des copains très passionnés qui me disaient qu'ils m'aimaient. Voilà comme je vous ai dit en dans la vidéo précédente, qui même ont pleuré pour moi, ouais, qui me parlaient mariage, qui me parlaient même enfant, enfin voilà, qui étaient vraiment dans l'engagement total, mais à côté de ça, je sais pas pourquoi, 
Mais j'ai senti que c'était pas forcément parce que c'était moi. Ça aurait pu être quelqu'un d'autre en fait. Et le problème c'est qu'en fait, quand on peut se rattacher à rien, on n'a aucune preuve entre guillemets qui nous fait nous sentir euh, unique et en sécurité dans la relation et eh ben en fait on n'arrive pas à avoir confiance parce que je sais pas mais moi avec mes ex copains français j'ai jamais eu ce doute j'ai toujours su qu'ils m'aimaient et parce que c'était moi et pas une autre et que quand, quand mon copain me faisait une déclaration ou quand mon copain m'a fait sa première déclaration euh, français pour moi, c'était une évidence qu'il avait pesé ses mots avant de me les dire et que c'était complètement sincère. Et en France, quand on s'engage, quand on fait même quand on fait des, des cadeaux, surtout c'est des gros cadeaux, des choses un peu exceptionnelles, ou quand on parle de mariage, en général, c'est des choses, sauf exception, c'est des choses quand même réfléchies et on sait la portée que ça va avoir et le poids que ça a, le poids dans dans la vie d'une personne, à quel point on touche les sentiments, à quel point c'est important et c'est sérieux. Ici, j'ai l'impression mais que les Coréens, ils prennent ça comme un jeu. Je sais pas, c'est juste complètement différent de, de nous. Et le problème aussi, c'est que vraiment, les Coréens n'ont pas de conscience. quoi. Parce qu'un Coréen, il, voilà, il, va, il va tromper sa copine, il va faire quelque chose de, de mal. Mais est-ce que vraiment il a conscience du mal qu'il fait Je pense pas. C'est dans ça que je dis que les Coréens ne sont pas forcément des connards. C'est que simplement, ils n'ont pas la conscience de ce qui se passe. Ils vont moins ressentir la culpabilité. J'ai l'impression que qu'un qu Français qui aurait trompé sa copine, par exemple. J'ai l'impression que pour eux, c'est pas grave. Ils vont tromper leur copine. Ils sont pas bêtes. Ils vont savoir que c'est pas bien de faire ça, mais... Ils vont, ils vont pas vraiment comprendre le, la, la douleur, la souffrance que ça va être et à quel point c'est grave d'avoir fait ça en fait. Et ce qui est très drôle c'est que d'un autre côté ils sont très émotionnels donc si eux se font tromper, eh ben, ça va être la catastrophe, ils vont s'écrouler, ils vont être euh, en colère, ils vont avoir mal, ils vont peut-être en pleurer et puis forcément ils vont le reprocher à la fille. En gros le coréen lui il peut faire ce qu'il veut. Lui, il a le droit de chatter avec 50 filles différentes. Lui, il a éventuellement le droit de, de faire une erreur et un jour de vous tromper. Par contre, vous, si vous faites ça, attention, gare à vous. Alors, tout va être de votre faute. Ah oui, parce que les Coréens adorent remettre la faute sur la personne qui est en face. Les Coréens n'assument absolument rien et ne se remettent pas en question. Jamais. Donc, si un Coréen fait une erreur, il va s'excuser. Mais il va la refaire, parce qu'en fait, il va pas analyser ce qui vient de se produire. Il va juste voir euh, le fait que, voilà, euh, ma copine est en colère, ou euh, ma copine veut me quitter, donc euh, qu'est-ce que je fais, qu'est-ce que je fais Bon, bah, je m'excuse, et puis, euh, voilà, ça va passer. Mais pour autant, ça ne veut pas dire qu'il va pas recommencer, ça ne veut pas dire qu'il a vraiment compris le fond de son erreur. Et voilà, euh, les Coréens agissent vraiment comme des, ouais, des enfants gâtés, des rois, et nous, à côté de ça, on peut rien faire. Par exemple, il y a un ex-copain aussi bah, qui, lui, m'avait même parlé de mariage et d'enfants et tout ça. Et à côté de ça, il avait, il a genre 200 amis sur Facebook. C'est tous des, toutes des filles. Et euh, il mettait des messages sur Facebook, même quand on était ensemble. Mais il postait des vidéos de, de chansons d'amour ou de choses comme ça. Et il écrivait des statuts du genre « Ah, j'aimerais tellement danser sur cette chanson avec ma future femme. » Genre, euh, what the fuck, alors qu'on était ensemble. Et puis il allait se lamenter parce que les Coréens, ils aiment avoir des admiratrices, ils aiment être aimés, ils ont besoin, ils ont envie d'avoir leur cours d'admiratrice comme ça. Bien sûr, c'est pas le cas de tous les mecs, mais pourtant les mecs que j'ai rencontrés, c'était pas des playboys. Hein. Je veux dire, vraiment, voilà, pas des playboys et pas forcément même des mecs qui ont eu beaucoup de, de copines ou... Euh... Mais, je sais pas, ils ont besoin d'avoir ce, ce retour là, féminin, d'être entouré, de se sentir aimé, de se sentir rassuré. Parce que les Coréens, ils ont aussi vraiment une très faible confiance en eux et une faible estime d'eux-mêmes aussi. Donc, je pense qu'il y a aussi ce problème-là. Parce qu'en Corée, aussi, on les encourage pas à s'affirmer. 
Donc il y a plein, et en fait il y a plein de dysfonctionnements qui font au final que les Coréens ne sont pour moi, en termes de relations en tout cas, pas des hommes fiables. Je vais euh, clôturer cette vidéo en disant simplement que tout ce que je viens de dire, ce n'est pas pour dire que les hommes coréens sont des hommes méchants et des salauds, c'est pas du tout ça que je veux dire. Ce que je veux dire, c'est que simplement, il y a un vrai fonctionnement qui n'est pas le même que le nôtre et que du coup, il y a plein de, au niveau relationnel, il y a plein de dysfonctionnements dans les relations en Corée et je pense que c'est aussi bien dans un couple coréen et encore plus dans un couple mixte. Donc il faut vraiment être vigilant. Il faut vraiment mettre les choses au clair dès le début dans la relation. Et après, j'ai aucun conseil à vous donner parce que finalement, j'ai l'impression que tout peut arriver. Donc on n'est jamais sûr de rien. Donc voilà, j'ai juste envie de dire être vigilant. Et si vous sentez que c'est un peu... Euh, que c'est pas clair, qui vous cache quelque chose et que vous n'êtes pas prêt à assumer ça, alors à ce moment-là, pas bah, simplement euh, partez. Donc pour moi, ça reste quelque chose de très 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 compliqué de sortir avec un homme coréen. J'ai beau avoir un copain, j'ai beau avoir rencontré des mecs bien, mais je dis bien parce que j'ai peut-être pas eu le temps de voir aussi euh, le côté sombre, je ne sais pas. Toujours est-il que oui, vous allez passer des bons moments avec un, un homme coréen. Oui, il va vous donner l'impression d'être parfait, d'être un prince charmant. Certains coréens sont vraiment adorables, vont tout faire pour que vous sentiez bien. Mais c'est pas parce qu'un coréen s'inquiète de savoir si euh, vous avez bien mangé, si vous n'avez pas froid, etc. qu'il s'inquiète de ce que vous ressentez vraiment profondément et notamment dans ces moments où il va vous blesser égoïstement sans se rendre compte du mal qu'il va vous faire. Donc en fait, finalement, les relations avec un coréen, ça reste souvent très superficiel. Et je pense que franchement, en tant que française, c'est quand même, on est to totalement à l'opposé au niveau de nos attentes et de notre façon de voir l'amour. Et c'est là que je comprends maintenant pourquoi est-ce qu'on dit que les français sont romantiques. Parce que oui, on est romantique et les hommes français sont romantiques dans le sens où nous, on sait utiliser les mots. Et les mots ont un sens dans une relation. Les mots, les mots d'amour en France, c'est quelque chose de, de sacré, je suis désolée, c'est quelque chose de qui a de la, de la force. Et ici, c'est pas le cas. Voilà, bon, c'était euh, une vidéo un peu, un, un peu coup de gueule. Enfin, c'était juste pour contrebalancer en fait ma vidéo un peu euh, bisounours et guimauve de mon petit copain coréen. Parce que même si j'assume complètement tout ce que j'ai dit, parce que c'est vrai, en apparence, un copain coréen va être quasiment parfait, en apparence. Mais comme j'ai dit au début de cette vidéo, c'est la pointe de l'iceberg, après il y a tout ce qui va en dessous, et c'est une réelle problématique, et là, on pourrait en parler pendant 3 heures, on pourrait écrire des bouquins là-dessus, donc là c'est très très complexe, mais voilà, j'espère que vous avez compris euh, plus ou moins le, le fond de ma pensée dans cette vidéo, et que vous allez être euh, vigilante. Donc comme d'habitude, je vous invite à me rejoindre sur ma page Facebook, Nunaya, et à vous abonner à mon compte Twitter, Instagram, Google+, et à vous abonner à ma chaîne YouTube, bien entendu. Et on se retrouve bientôt pour une autre vidéo. Bye bye